Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Америка с Андреем Некрасовым. Добрый день. Работает служба информации медицинтра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Антони Блинкин во вторник побеседовал с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В этом сообщает пресс-служба Госдепартамента, и Блинкин в беседе с Лавровым подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий. Между тем, сообщает, что Блинкин и Лавров встретятся в Женеве на этой неделе. Столтенберг заявил, что НАТО вскоре направит в Москве письменные предложения по безопасности. Позиция НАТО о членстве Грузии между тем в Альянсе остается неизменной. Между тем, Нью-Йорк Таймс пишет, что российских дипломатов и их родных уже заметили покидающими дипмиссии в Украине. Напомню, что Канада призвала своих граждан избегать поездок в Украину из-за российской агрессии. Соединенные Штаты Америки все-таки могут отказаться от некоторых программ ядерного оружия. Это в обсуждении. Белый дом готовит сокращенную версию фискального пакета Байдена. Соединенные Штаты Америки запускают федеральный сайт для бесплатных заказов тестов на COVID-19. Президент Мексики выздоровел после повторного заболевания ковидом. Главный американский генерал, наоборот, заразился коронавирусом. Израильское исследование породило скепсис в отношении четвертой дозы вакцин от COVID-19. Власти Соединенных Штатов Америки и Британии продолжают расследование захвата заложников в Техасской синагоге и называют случившийся терактом. Напомню, что гражданин Великобритании захватил заложников в синагоге Техаса и 11 часов вооруженный мужчина удерживал Равина и еще трех человек. Использованный для обучения полицейских Орегона МЭМ спровоцировал крупный скандал, который продолжается до сих пор. Соединенные Штаты Америки понижают возрастной ценз для водителей дальнобойщиков до 18 лет. Напомню, что до этого было до 21 года. Школьники Пенсильвании добились отмена запрета на книги о расовых проблемах в Соединенных Штатах Америки. Остались без электричества. Ну а на Вашингтон и Орегона чуть-чуть не обрушилось смертоносное цунами. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам и к этому часу в редакцию медиацентра. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А о погодах за бортом. Вновь наше солнце показывает, что оно не засыпает и спать не хочет. И сегодня на солнышке случились вновь мощные вспышки, которые послали нам явный сигнал, что буквально через несколько дней на Земле вновь разразится геомагнитная буря. И, судя по всему, бури могут быть даже постоянными. Говоря об обычной погоде, в Филадельфии возможен небольшой снежок. Правда, в среду будет потеплее и, возможно, воздух прогреется до 45 градусов по Фаренгейту. Снежок вновь, возможно, запорошит Филадельфию в четверг при температуре в 35-36 градусов по Фаренгейту днем, а по ночам будет вновь очень холодно, где-то 10-12 градусов по Фаренгейту. Также, возможно, снежок и в ближайший уикенд. В Порту от метро Ири дожди до пятницы, при этом будет вполне терпимо. Дом 48 градусов по Фаренгету обещает синоптики. И по сценарию прошлой недели в четверг будет самый теплый день. Возможно, что воздух прогреется до 54, в отличие от 60 градусов по Фаренгету на прошлой неделе. 
Ну а потом точно так же, как развивался сценарий на прошлой неделе, на этой будет то же самое. В пятницу и в субботу будет сухо, при этом будет где-то около 50 градусов по Фаренгейту днем, а по ночам вновь будет холодно где-то 32-34. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режиме к HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке, а также на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробным изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Антони Бринкин на вторник побеседовал с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента. Как сообщается, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили недавнее заседание Американо-Российского диалога о стратегической стабильности Совета России, НАТО и Постоянного Совета ОБСЕ. Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи в Украине и вблизи ее границ. Блинкен также подтвердила непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО, европейские партнеры и в том числе Украина. Перед тем, госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе встретится в Женеве с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после визита в Киев на фоне обострения напряженности в Украине. Об этом сообщили в правительстве Соединенных Штатов Америки. Тем временем пресс-секретарь Беда Дома Джан Псаки заявил во вторник, что украинский кризис чрезвычайно опасен, и что Россия может начать атаку буквально в любой момент. Отвечая на вопрос о возможности отключения России от платежной системы SWIFT, Псаки сказала, что рассматриваются все варианты. В Белом доме также заявили, что в число возможных ответных мер входит также блокировка проекта «Северный поток-2». Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен побеседовал с Лавровым по телефону и призвал к деэскалации. «Соединенные Штаты не хотят конфликта, и мы хотим мира». Конец цитаты заявил во вторник высокопоставленный представитель Госдепартамента на этом фоне. У президента Путина есть возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе. Так, добавил источник, мы очень четко заявили, что значимый прогресс по дипломатической келиде возможен только в условиях деэскалации. Но мы видели прямо противоположное со стороны России, и сейчас мы находимся на... Этап, когда Россия может в любой момент начать атаку против Украины. Конец цитаты сказал неназванный источник в Госдепартаменте. Лавров во вторник отметил, что Москва приветствует дипломатические усилия Соединенных Штатов Америки и вновь обвинил Украину в саботировании Минских соглашений, направленных на прекращение конфликта между украинскими правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. В среду Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого он отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анна Лена Бербак, а затем состоятся переговоры в формате трансатлантической четверки, то есть Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии. Как сообщается в заявлении Госдепартамента, Блинкен обсудит с представителями стран партнеров недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию в дальнейшей российской агрессии против Украины, и в том числе готовность союзников и партнеров обеспечить огромные последствия и серьезные экономические издержки для России. Конец цитаты. Бербак, приехавшая в Москву на переговоры с российским коллегой, заявила во вторник, что ее страна готова заплатить высокую экономическую цену, чтобы защитить свои фундаментальные ценности 
в российско-украинском конфликте. Тем временем министр иностранных дел Канады Мелани Жули, приехавшая с кратким визитом в Киев, осудила сосредоточение российских войск у границ Украины, заявила, что Атама рассмотрит возможность поставок военной техники в Украину и выступая вместе с украинским коллегой. Дмитрием Кулебой в Киеве Жули сказала, что любое новое наступление России будет иметь серьезные последствия. Я цитирую. «Канада глубоко обеспокоена наращиванием российской военной мощи у украинских границ. Мы также крайне обеспокоены дестабилизирующей деятельностью в Украине и вокруг нее. Любое вторжение в Украину приведет к серьезным последствиям включая очень жесткие, скоординированные санкции со стороны союзников. Конец цита, так добавила дипломат. В тем сообщается, что правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Украину без крайней необходимости из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее. Конец цитаты. Мы изменили уровень риска для Украины, чтобы избежать поездок, не связанных с острой необходимостью из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране вокруг нее. Конец. Цена, так и говорится, в рекомендациях для путешественников, выпущенных правительством Канады в прошедшую субботу. А между тем, американские и украинские официальные лица Издалека наблюдают за тем, как российское посольство в Киеве начали покидать люди. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Ссылаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника украинских силовых структур, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что 5 января 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, сели в автобус и отправились в 15-часовую поездку в Москву. В последующие несколько дней за ними Последовали еще 30 человек из Киева и консульства во Львове, так и говорится в публикации «Нью-Йорк Таймс». Дипломаты в двух других российских консульствах получили указание подготовиться к отъезду из Украины, так заявил упомянутый сотрудник, выступая на условиях анонимности. Объяснение эвакуации стало частью попыток предугадать следующее действие президента России Владимира Путина, об этом сообщила Нью-Йорк Таймс. И сокращение персонала российского посольства может быть объяснено как пропагандой, так и подготовкой к затяжному конфликту или уловкой. Возможно, имеет место сочетание всех этих трех факторов. Посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Между тем, проинформировали агентство ТАСС и МИД Российской Федерации. Все консульские представительства России на Украине также работают штатно. Конец цитаты говорится в официальном сообщении. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. НАТО вскоре направит России свои письменные предложения в ответ на ее требования в области безопасности и предложит провести серьезные переговоры по вопросам контроля над вооружениями и мерам обеспечения прозрачности. Так и заявил во вторник генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. В ближайшее время мы передадим наши письменные предложения России, и мы четко дали это понять. Конец цитаты, сказал Столтенберг. В этих предложениях НАТО выразит готовность к серьезным переговорам по контролю над вооружениями и мерам повышения прозрачности в отношении военной деятельности и размещения ракет. Уверен, что ранее Москва потребовала от западных стран гарантии безопасности, в числе которых отказ от расширения НАТО на Восток и запрет на вступление Украины в Альянс. На прошлой неделе стороны провели серию переговоров по линии американо-российского диалога о стратегической стабильности Совета России и НАТО, а также по линии ОБСЕ. И, судя по всему, переговоры зашли в полный тупик. НАТО не намерена идти на компромисс России. Поддержка в отношении... Атлантическая интеграция Грузии остается прежней, и Тбилиси не собирается сбавлять темп на своем пути в Альянс. Так прокомментировал глава грузинского МИДа Давид Залкаляни в встрече 17 января в Брюсселе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Я цитирую. Была очень плодотворная встреча с генеральным секретарем НАТО, в ходе которой еще раз подтвердились все мои ожидания. Генеральный секретарь зафиксировал четкую позицию в связи с тем, что не будет никакого пересмотра решений в рентах Североатлантическим альянсом, что главным приоритетом и красными линиями являются суверенитет и территориальная целостность Грузии, а также наша евроатлантическая интеграция. Конец цитаты заявил Давид Залкаляни. 
При этом глава грузинского МИДа сообщил журналистам, что повестка для дня Грузии по интеграции НАТО будет сохранена и что в режиме тесной координации с натовскими партнерами Тбилиси приведет всем запланированным мероприятиям в соответствии с указанными сроками. Мы сделаем все, чтобы этому процессу не был нанесен ущерб. Конец цитаты резюмировал Залкалиани. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность закрытия нескольких программ, связанных с ядерным оружием, одобренных при Дональде Трампе, так им сообщила газета «Политика». По данным этого издания, внутренние дебаты о ядерном арсенале страны вступают в завершающую фазу. Слазь на 9 нынешних и бывших чиновников, знакомых с ходом дискуссии, Газета пишет, что обзор ядерной политики, который, как ожидается, будет завершен уже в феврале, скорее всего, не внесет серьезных изменений в ядерную политику Соединенных Штатов Америки. Однако чиновники, работающие в сфере национальных интересов и национальной безопасности, обсуждают целесообразность отказа от разработки новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой, которая сейчас находится на стадии исследований, пишет политика. Также, по данным издания, обсуждается снятие с вооружением термоядерной бомбы времен Холодной войны и даже отказ от новой боеголовки малой мощности, которую предыдущая администрация разместила на подводных лодках. Отказ от добавочных элементов эпохи Трампа, как их называют, считается наиболее вероятным, поскольку президент Байден хочет отказаться от, от усиления роли ядерного оружия в стратегии Соединенных Штатов Америки, которая произошла при предыдущей администрации. Так отмечает издание «Политика». Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки вы также можете слушать нас не только на FM частоте, но и онлайн. И к тому же вы можете слушать наши выпуски последних известий в виде подкастов. На Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке. А также на диване в любое удобное для вас время мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Американские новости. Белый дом готовит альтернативное предложение вместо фискального пакета на сумму в 1,75 триллиона долларов сохраняя предусмотренные старым законопроектом меры по борьбе с изменением климата, но при этом сокращая ряд других пакетов и пунктов, так и сообщили два источника, которые работают над этим планом. Как ожидается, сегодня администрация возобновит переговоры с законодателями по сокращению версии фискального плана. По словам источников, советник по климату Джина Маккарди и представители Министерства финансов отправятся на капиталистский холм, чтобы встретиться с законодателями. Перед Рождеством уверенный демократ Джим Матчин прекратил переговоры по пакету расхода, славшись на опасения по поводу инфляции и дефицита бюджета. Необходима перезагрузка переговоров. Теперь нет особых и тайн по поводу того, что Манчин готов принять. Нам нужно максимально откалибровать свои предложения с учетом того, что он может принять, а затем Байден должен лично попросить его проголосовать. Конец. Цитата так сказал один из источников в администрации. По словам источников, стоимость обновленного пакета, вероятно, составит более триллиона долларов. Предполагается, что будет значительно сокращено финансирование социальных программ, таких как оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, всеобщее дошкольное образование и медицинское обслуживание на дому. Пока не ясно, какие программы будут сокращены или полностью отменены. Белый дом и демократ рассматривают вопрос о введении более строгих критериев для получения налоговых льгот для детей и других мер социальной защиты. Ранее в этом месяце Манчин дал понять, что он готов поддержать расходы на климат в размере 555 миллиардов долларов, включая налоговые льготы для столбничной и ветровой энергетики, которые считаются жизненно важными для достижения цели по сокращению вопросов к 2030 году. В этом сообщили источники. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Федеральный интернет-сайт COVID-Tests 
www.gov.government, на котором американцы могут заказать бесплатные тесты на COVID-19, начнет работать в Соединенных Штатах Америки уже завтра. Так объявили в Белом доме. Заказы будут ограничены четырьмя бесплатными тестами из расчета на одно домохозяйство в месяц. Тесты будут доставляться на дом совершенно бесплатно. Идея о создании общенационального веб-сайта является ответом на критику, с которой столкнулась администрация Байдена из-за длинных очередей на тестирование и жалоб американцев на нехватку тестов. В прошлом месяце президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты Америки закупят 500 миллионов наборов для домашнего тестирования, а в четверг на прошлой неделе он заявил, что заказ будет увеличен до миллиарда наборов. В Белом доме также заявили, что тесты будут отправлены в течение 7-12 дней с момента заказа через почтовую службу Соединенных Штатов Америки, то есть USPS, и на почте. Уточнили, что сроки доставки тестов будут составлять от 1 до 3 дней. Центр по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки CDC рекомендует проводить домашнее тестирование на коронавирусе при появлении таких симптомов заболевания, как температура, кашель, боль в горле, мышечные боли, а также через 5 дней после контакта с больным COVID-19 или же согласно протоколам тестирования, установленным для похода в школу или на работу. Американские чиновники подчеркнули, что федеральный сайт – это лишь один из способов получить тест на COVID-19. И, начиная с субботы, частные страховые компании Соединенных Штатов Америки будут обязаны покрывать стоимость домашних экспресс-тестов на дому, купленных в аптеках и интернет-магазинах. По оценкам Белого дома, стоимость первого этапа компании по распространению домашних тестов оценивается в 4 миллиарда долларов. Амиротема Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки CDC призвали жителей страны носить более надежные защитные маски для предупреждения распространения заболевания COVID-19. CDC рекомендует американцам преимущественно использовать маски-респираторы N95 и KN95, причем носить их постоянно в условиях роста заболеваний, вызванных омикроном, крайне заразным штаммом коронавируса. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли заразился коронавирусом, что подтвердил положительный результат теста, об этом сообщил его пресс-секретарь. Это произошло через несколько дней после того, как он контактировал с президентом Джо Байденом. Милли, который присутствовал на похоронах генерала Реймонда, Удиерна 12 января вместе с Байденом ежедневно сдавала тесты, которые давали отрицательные результаты до воскресного положительного теста, как говорится в официальном сообщении. После положительного теста он изолировался и работает удаленно. У него очень незначительные симптомы, и он может исполнять свои обязанности, находясь в удаленном месте. Он вакцинировался от COVID-19 и получил бустерную дозу. Конец цитаты, сообщил пресс-секретарь Дэйв Батлер. В сообщении отмечается, что тесты всех других членов Объединенного комитета начальников штабов, за исключением одного, оказались отрицательными. Положительным оказался тест коменданта Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера, так и подтвердил пресс-секретарь корпуса. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор сообщил, что он выздоровел после того, как... Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, уже второй раз перевалил COVID-19 и возобновил публичную деятельность. По словам Лопес Абрадора, он больше не инфицирован. Он отметил, что его симптомы были более легкими, а восстановление шло быстрее, чем при его первом заражении коронавирусом в прошлом году. Это показывает, что этот штамм не приводит к столь тяжелому течению болезни, как предыдущий штамм Дельта. Конец цитата. Так заявил Лопес Абрадор журналистам примерно через неделю после того, как он объявил, что вновь заболел ковидом. Что также помогает, так это вакцина, вакцинация и своевременное получение бустерной дозы. Конец цитаты, добавил он. Четвертая доза вакцины от коронавируса обеспечивает лишь ограниченную защиту от штамма омикрон, который распространяется по всему миру. 
Так сообщила израильская больница со ссылкой на предварительное исследование. Больница Щиба в январе начала вводить четвертую дозу вакцины более 270 медработникам, из которых 154 получили вакцину Pfizer и BioNTech, а еще 120 человек вакцину компании Moderna. Ранее все они получили три дозы вакцины Pfizer и BioNTech. Испытания показали, что в обеих группах уровня антител был немного выше, чем после третьей вакцины. При этом увеличение количества антител не предотвратило распространение омикрона. Несмотря на повышение уровня антител, четвертая доза дает лишь частичную защиту от коронавируса. Вакцины, которые были более эффективны против предыдущих штаммов, обеспечат меньшую защиту от омикрона. Конец. Это так заявил директор инфекционного отделения больницы Гили Регев Йохай. Предварительные результаты поставили под сомнение решение Израиля предложить четвертую дозу вакцины людям старше 60 лет. Правительство заявило, что за последние недели четвертую дозу получили более полумиллиона человек. Добавлю, что в Чили сейчас идет вакцинация четвертой дозы против коронавируса. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работая служба информации медицентра, мы продолжаем выпуск последних известий и вновь к расследованию ужасного теракта в синагоге и власти Соединенных Штатов Америки и Британии назвали захват заложников в Техасской синагоге терактом. Вот что известно на данный момент времени. Все четверо заложников синагоги Бет-Исраиль в Техасском городе Колевиль освобождены невредимыми, а вооруженный стрелок мертв. Сообщили в субботу ночью все американские телеканалы. Спецназ ФБР и полицейские пошли на штурм синагоги, где 44-летний Малик Фейсал Акрам удерживал четырех заложников, включая Равина, в течение 10 часов. Захватчик заложников мертв. Мы проведем независимое расследование. Наша группа займется сбором улик на месте преступления, а группа из Вашингтона займется расследованием инцидента со стрельбой. Вот так мы собираемся расследовать это дело. Президент Джо Байден и власти Великобритании назвали произошедшее террористическим актом. Это был акт терроризма, это был теракт. И это было связано не только с кем-то, кто был арестован 15 лет назад и 10 лет сидел в тюрьме. И сотрудники правоохранительных органов сработали великолепно. Мои мысли с еврейской общиной и всеми, кто пострадал от ужасного акта в Техасе. Мы осуждаем этот акт терроризма и антисемитизма. Мы поддерживаем США в защите прав и свобод наших граждан от тех, кто распространяет ненависть. Телеканалы CNN и NBC сообщают, что гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам приобрел пистолет в США и захватил заложников в Техасе с целью освобождения из тюрьмы Форти Уорд своей сестры Афии Сидики. Во время судебного процесса над Сидики в 2010 году пресса окрестила ее «Леди Аль-Каида», Присяжные единогласно признали ее вину, а федеральный суд приговорил Сидики к 86 годам тюремного заключения за попытку убийства американских военнослужащих в Афганистане. Прокурор, ссылаясь на то, что при задержании у Сидики были изъяты записи, касающиеся изготовления грязных бомб, цианид, натрия и список достопримечательностей Нью-Йорка. В свою очередь, Сенат Пакистана объявил ее дочерью нации и призвал пакистанское правительство добиваться экстрадиции Афии Сидики на родину. Родственники Сидики настаивали на ее невиновности. Даже судья, вынесший ей приговор, не смог найти никаких связей с террористами из Аль-Каиды, Талибана или кем-то еще. В понедельник власти США и Великобритании продолжили расследование инцидента с захватом заложников в синагоге в штате Техас. Полиция Манчестера заявила, что сотрудники отдела по борьбе с терроризмом поздно вечером в воскресенье арестовали двух юношей по подозрению в связях с 44-летним Маликом Фейсалом Акрамом. Впрочем, задержанным никаких обвинений пока не предъявлено. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А между тем и продолжается скандал в Орегоне. Когда использованный для обучения полицейских Орегона МЭМ спровоцировал крупный скандал, который разгорается с новой силой. Помню, что использованный в обучающей презентации для полицейских МЭМ, поощряющих и насилие, спровоцировал внутреннее разбирательство в Портландском полицейском бюро. 
и об этом инциденте сегодня особенно пишет американская пресса. Уточняется, что привлекшее внимание руководство МЭМ представлял из себя напутствие, изложенное в стихотворной форме. Я цитирую. «И сказал Господь, горе тебе, грязный хиппи, я пошлю к вам своих покорных слуг в шляпе избитой, чтобы они окрестили ваши головы и совершили помазание перцовым баллончиком. Конец. Цитата приводит сегодня пресса часть текста, наложенного поверх картинки с изображением полицейского, избивающего человека. Слайд был обнаружен в сентябре прошлого года, когда городские власти Портленда готовили документы для передачи юристам некоммерческой организации Don't Shoot Portland, которая подала в суд на полицию Портленда за применением силы во время протестов за социальную справедливость еще в 2020 году. И к настоящему моменту известно, кто именно поместил мем и презентацию, которая включает в себя 110 слайдов. На инцидент отреагировал уже не только мэр Портленда, но и вся общественность. Вот что заявил Тед Удер, мэр Портленда. Он заявил, что он возмущен тем, что подобный оскорбительный контент попал в обучающую презентацию для полицейских. Городоначальник пообещал, что по факту произошедшего будет проведено тщательное расследование. Я уверен, что трудолюбивые сотрудники Портландского полицейского бюро, которые увидели это впервые, также глубоко возмущены изображением и словами на этом слайде и тем, как он изображает членов нашего общества и представителей правоохранительных органов. Конец. Цена добавил он. Ну и эксперты, естественно, обращают внимание, что это перефразированная цитата из Библии, что ставит еще больше вопросов в данном инциденте. Последний подросток, который был госпитализирован 13 января после очевидного воздействия фентанила в средней школе Коннектикута, Умер 15 января, сообщает NBC. Полиция Хартфорда указала на случайную близость и ненамеренный контакт с синтетическим опиоидом фентанилом подростка. Конец. И еще заявила, что у двух школьников были симптомы передозировки, хотя эксперты уже давно выражают сомнения в таком вот случайном в кавычках. Сценарий. Полиция Хартфорда заявила, что смерть школьника наступила в результате передозировки и в настоящее время ведется тщательное расследование. Власти заявили, что подросток потерял сознание 13 января утром в Академии спорта и медицинских наук государственной подготовительной школы. Ему сделали сердечную легочную реанимацию и он был госпитализирован в состоянии, которое полиция назвала «с неопределенным исходом лечения. Конец цитаты. По их словам, двое других мальчиков, которые жаловались на головокружение, были госпитализированы после контакта с сильнодействующим опиоидом. С тех пор они были освобождены и никаких дополнительных подробностей не было обнародовано. Впоследствии власти проверили вещество, которое действительно оказалось фентанилом. Считается, что трое несовершеннолетних приняли фентанил одновременно. Конец. Учительница, у которой случилась паническая атака, также была госпитализирована. Власти закрыли школу и провели обыск. В ходе обыска было обнаружено около 40 пакетов с фентанилом, спрятанных в двух классах и в спортзале. Райан Марина, медицинский директор по токсикологии и наркологии в университетских больницах Клыланда, сказал, что более откровенное обсуждение наркотиков может предотвратить смерть от передозировки, особенно когда налоксон может быстро и эффективно обратить вспять передозировку опиоидами. Нам нужно больше открытости для честного и непредвзятого обсуждения наркотиков и просвещения людей по вопросам безопасности. Нам нужен налоксон в каждой школе и в каждом доме. Конец цена, так заявил он. Марина, которая открыто высказывается о политике в отношении наркотиков и опиодной зависимости, утверждает, что презировка фентанила практически невозможна вот такими способами, как описано полиции Харфорда. Хотя фентанил остается серьезной опасностью для всех, кто употребляет психоактивные вещества, случайное воздействие не представляет опасности. И жертв передировки следует лечить без промедления и колебаний, потому что на их счету буквально каждая секунда. Конец цитаты, заявил он. Еще один несчастный, мягко выражаясь, случай. Даниэла Шапира, которая 24 года. В ресторане по типу «Все, что вы можете съесть», то есть «All you can eat» – «Суши», в Маунтин Вью, в штате Калифорния, съела 
32 суши ролла и попала в больницу, сообщает Нью-Йорк Пост. Женщина заплатила 50 долларов за безлимитный доступ к суши-бару Тушку. Эта женщина из Калифорнии была в полном ударе, но после того, как она побаловала себя, в том числе съев 32 суши ролла с сырой рыбой, эти деликатесы заставили чувствовать себя очень и очень плохо. После застолья Шапира была доставлена в отделение неотложной помощи с сильными болями в животе. Там ей поставили диагноз гастроэфагиальная рефлюксная болезнь, широко известный как кислотный рефлюкс. Шапира поделилась своим опытом в ТикТок, в котором она демонстрирует горы, еды, которую она съела за один присест и последующую поездку в больницу, в результате которой она осталась с капельницами на руках. Ее предупреждение любителям суши с тех пор стало вирусным и набрало более 13 миллионов просмотров. Что-то пошло не так в поедании суши, так подписала она свой снимок. В виде опубликованном на ТикТок она более подробно рассказала о своем опыте. «Я большой поклонник суши. Я люблю есть это блюдо пару раз в месяц, если мне повезет». Так и сказала Шапира, добавив, что она запланировала поездку, чтобы пообедать японской едой со своей подружкой. «Мы обе с нетерпением ждали возможности съесть неограниченное количество суши. Наш ужин длился около двух часов, потому что мы были так сыты, что нам приходилось делать перерывы». Конец цитаты, добавила она. Она начала с мисо-супа, четырех гёза и порции халапиньо, а затем она перешла к восьми роллам зеленым дракону, восьми снежным роллам, восьми роллам Калифорнии, восьми роллам с вакамы и порция Адаме. Ну и затем Шапир рассказал, что произошло после ее чудовищной трапезы. Сразу после ужина мы были настолько сыты, что нам пришлось сидеть в машине около 30 минут, прежде чем ехать домой. Мой желудок был очень твердым изо всех этих суш, вероятно, риса, который увеличился в моем желудке и разбух. Ну и той ночью я стала совсем плохо, у меня была сильная боль в животе и в груди, и мне было трудно делать глубокие вдохи. Сообщается, что ее бойфренд и бабушка отвезли ее в больницу, где поставили диагноз кислотный рефлюкс и дали лекарства, чтобы хоть как-то, но облегчить боль. После лечения Шапира признала, что ей потребовалось несколько дней, чтобы выздороветь и снова почувствовать себя нормально. Но, несмотря на полученный негативный опыт, она не откажется от любимого блюда. Она сказала, что я буду есть это снова, но, конечно, не так. А как? Америка с К другим новостям. Правительство Соединенных Штатов Америки реализует план, в ходе которого молодые водители в возрасте до 21 года получат право работать шоферами-дальнобойщиками на дальних междугородных маршрутах. На данный момент дальнобойщики, гоняющим большегрузные фуры из штата в штат, Должно быть и не менее 21 года, и предложение Конгресса, реализуемого в рамках стратегии по преодолению кризиса в поставках товаров на потребительский рынок, возникшего в Соединенных Штатах Америки в результате пандемии коронавируса, позволит юношам в возрасте от 18 лет отправляться в дальние рейсы, то есть стать дальнобойщиками. В программе не смогут участвовать водители, ранее оштрафованные за еду в состоянии опьянения или спровоцировавшие аварии. В этом сообщает о Федеральном управлении безопасности автотранспортных средств FMCSA. Противники инициативы заявляют, что пилотная программа идет в разрез со статистикой, говорящей, что молодые водители попадают в большее число аварий и заявляют, что неразумно доверять им многотонные грузовики, которые особенно опасны в серьезных ДТП. В свою очередь, Американская ассоциация грузоперевозок заявила о поддержке этого мира, направленной на борьбу с нехваткой водителей. И по оценкам ассоциации в Соединенных Штатах Америки сейчас требуется более 80 тысяч дальнобойщиков, а потребности в перевозке грузов достигают исторического максимума. В рамках пилотной программы молодые водители могут переезжать из штата в штат в течение 120-часового и 280-часового испытательного периода, если с ними в паре едет опытный водитель-наставник. Грузовики, используемые в программе, должны иметь 
электронную систему предотвращения столкновения при торможении, а также видеокамеру, обращенную вперед. Их максимальная скорость должна быть ограничена до 65 миль в час. После испытательного срока молодые водители могут выезжать в рейсы уже самостоятельно, однако компания будет обязана их тщательно мониторить до наступления 21-летнего возраста. Школьники Пенсильвании добились отмены запрета на книги о расовых проблемах в Соединенных Штатах Америки. Решение школьного совета оказалось под огнем критики после протестов учеников. Прошлой осенью школьный департамент округа Йорк в Пенсильвании инициировал заморозку доступа к некоторым учебным материалам, в которых обсуждаются проблемы расового неравенства в США. Тогда вмешался недавно созданный местными школьниками антироссийский союз «Пантера». Старшеклассница из Йорка Эдха Гупта, которая родилась в Индии, является его первым президентом. «Я была разгневана, и я должна была что-то предпринять». Члены школьного совета, проголосовавшие за приостановку доступа к определенным книгам и учебным пособиям, выразили обеспокоенность тем, что в некоторых материалах содержалась критика полиции или обсуждались привилегии белого населения страны. Кроме того, были опасения, что подобная информация может привести к конфликтам на расовой почве среди учеников. Под запрет попали десятки книг по афроамериканской истории, статьи, документальные фильмы и даже раскраска, демонстрирующая этническое многообразие Соединенных Штатов а также три книги о лауреате Нобелевской премии Малали Юсавзай из Пакистана. Всего в списке было 270 наименований. В нашей стране много людей, которые до сих пор верят, что рабство – это правильно. Здесь много людей, которым просто не нравятся афроамериканцы. Есть проблема недостаточной информированности, отсутствие надлежащего образования, и в целом проблема непонимания стала острее. Антироссийский союз «Пантера» был сформирован школьниками во время акций протеста, последовавших за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Я всегда хорошо училась, всегда стремилась быть прилежной ученицей и была, если хотите, пай девочкой. Но по прошествии того года, за который я увидела столько гнева и ненависти от этого школьного совета по отношению к своим собственным ученикам, я решила, что больше не буду бояться и робить. Теперь я позволяю себе выражать свой гнев. Школьникам не сразу сообщили о списке запрещенных к выдаче материалов. Мы о нем узнали только через год из статьи в местной газете. Потом мы уже сами нашли полный перечень запрещенных материалов, сами обратились к советникам по учебным вопросам и обсудили наше желание показать школьному совету, что мы, ученики, не поддерживаем такое решение. Инициативная группа школьников при поддержке родителей и ряда учителей организовала протесты с требованиями об отмене запрета. Через какое-то время о нас начали говорить, нас начали замечать. Местные новостные каналы стали приглашать нас на интервью. В результате мы добрались и до национальных аудиторий каналов CNN и Fox News. Это стало переломным моментом, после чего школьный совет пошел на попятну и отменил запрет. Произошло это 20 сентября 2021 года. Это тот самый случай, когда молодые ребята и девчата смогли с помощью протестов добиться прекрасных результатов, чего даже не могут добиться взрослые. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. На Соединенные Штаты Америки обрушился сильный зимний шторм. Увы, два человека погибли. Десятки тысяч остались без электричества, точнее, более ста тысяч человек остались без электричества. Даже после того, как шторм отступил более 25 миллионов человек в центральных, от центральных Апалачки до внутреннего северо-востока, оставались в состоянии тревоги из-за снега и ветра. При этом самый сильный дополнительный снегопад, это примерно от 15 до 25 сантиметров снега, прогнозировался в северном Нью-Гэмшире и в внутренних районах штата Мэн. Снег и лед затронули Южные районы, не привыкшие к такой ненастной погоде, и в том числе северной части Миссисипи, Алабамы и Джорджии, а также Каролину, где в западных районах выпал один из самых сильных снегопадов за всю историю. Власти Северной Каролины заявили, что два человека погибли в автокатастрофе. А 16 января патрульные отреагировали на более чем 600 автомобильных аварий. Сообщалось о 33 сантиметрах снега в Буне в Северной Каролине, о 20 сантиметрах в Спартанбурге в Южной Каролине, в Эшвилле в Северной Каролине. Где-то было около 25 сантиметров. Это был самый снежный день почти 
за несколько лет, возможно, 5-10 лет. А в некоторых частях внутренней Каролины снег сменился ледяным дождем, оставив предательскую скользкую глазурь прямо на проезжей части толщиной аж полтора сантиметра. Власти Северной Каролины сообщили, что два человека в возрасте 41 года погибли в результате аварии в штате, когда условия видимости были очень и очень плохими за шторма. Сильный шторм побудил нескольких губернаторов объявить о чрезвычайном положении в прошедшие выходные дни, в том числе губернаторов Северной Каролины Роя Купера и губернатора Южной Каролины Генри Макмастера. Ну а в Орегоне и Вашингтоне чуть-чуть не запаниковали из-за того, что надвигалось смертоносное цунами. Дело в том, что это вулкан. Метеорологическая служба Австралии сообщила, что 15 января произошло большое извершение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Причем никаких предупреждений о цунами не поступало, когда случилось извержение. По мнению экспертов, извержение, которое случилось 15 января, вероятно, было самым сильным из когда-либо зарегистрированных на планете Земля за более чем 30 лет. И драматические кадры из космоса запечатлели извержение в режиме реального времени, когда гробный шлейф пепла, газа и пара был выброшен в атмосферу на расстоянии до 20 километров, а волны цунами прошли вдоль всего Тихого океана. В социальных сетях показали, как люди бегут, когда волны цунами затопили столицу Тонги. А дневное небо стало черным, как смоль. Волны цунами были зарегистрированы за тысячи километров вдоль западного побережья Соединенных Штатов Америки, в Перу, в Новой Зеландии, в Японии, в Перу. По меньшей мере, два человека погибли после того, как волнами цунами их унесло в открытый океан. Предупреждение о цунами и рекомендации были выпущены из некоторых частей Новой Зеландии, Японии, Перу, а также, конечно, в Соединенных Штатах Америки и в Британской Колумбии. Извержение также направило волны на западное побережье Соединенных Штатов Америки, и высота некоторых из которых превышает полтора метра. Так, согласно данным Национальной метеорологической службы в Сен-Диего, волны цунами ощущались в Калифорнии, на Аляске, на Гавайях, а вот в Орегоне и Вашингтоне, кажется, пронесло мимо. Но, тем не менее, жители прибрежных районов были очень и очень напуганы, когда они получили специальное предупреждение о приближении цунами в течение, как было написано в сообщении, часа. Институт геофизики на Аляске написал, что грохот и завершение было слышно даже там, на Аляске, у них, и по словам местного вулканолога Дэвида Фи, часть ударной волны оказалась в слышимом диапазоне, когда был слышен вой и гул. Очень мощный сигнал. Это не очень удивительно, учитывая масштаб извершения, но вот слышимая часть – это довольно уникальная вещь, так сказал ученый. И это еще не все. Астероид 2022 – АИ-1, диаметр которого составляет около 70 метров, может вполне столкнуться с Землей 4 июля 2023 года. Об этом сообщает Центр по изучению объектов, сближающихся с Землей. Это CNEOS, лаборатория реактивного движения JPL, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки НАСА. Уведомление передано в средства массовой информации, так как 2022 АИ-1 на сегодняшний день имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов. Впрочем, ученые, ученые оценивают вероятность такого события на уровне 0,6%, так что, я думаю, до Тунгусского метеорита это не дотянет. Так вот, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра. В авторском выпуске последних известий была использована информация агентств. Рейтерс, Ассоциата Пресс, агентство Франс Пресс, Синан Биси Филадельфи, CBS, ABC New York, Fox Oregon, CBC Kenda, BBC World Service, Интерфакс, Голос Америки, Фердаджест, Мониторинговой службы радио-центра и медиа-центра Славик Фемли. Очень быстро о погодах. Новые вспышки на солнце придут, скорее всего, к очередным магнитным бурям. В Филадельфии, возможно, еще Снежок на этой неделе и очень холодно в портном метро или наоборот тепло. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.